ഡിസ്കസ് ചാനലിലെ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് പതിനെട്ടിൻ്റെ നോട്ട്സാണ് തരുന്നത് മുക്കാൽ മീറ്റർ റിബൺ ചിന്നുവും മിന്നുവും തുല്യമായി പങ്കിട്ടെടുത്താൽ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നത് എത്ര മീറ്റർ റിബൺ ത്രീ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ റിബൺ ഈസ് ഈക്വലി ഷെയർഡ് ബൈ ചിന്നു ആൻഡ് മിന്നു ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏതൊരു സംഗതിയെയും നമ്മൾ പകുതിയായി തുല്യമായിട്ട് രണ്ട് പേർ തുല്യമായിട്ട് മുറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പകുതിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അര അല്ലേ വൺ ബൈ ടു പാർട്ട് അല്ലേ അത് ഓർത്തോണം കേട്ടോ ഓക്കെ മുക്കാൽ മീറ്ററിൻ്റെ മുക്കാൽ മീറ്റർ റിബൺ ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് പേർക്കും പകുതി പകുതി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം അര അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത്ര ആൻസർ കിട്ടും മൂന്ന് ബൈ എട്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന ഭിന്നസംഖ്യേനെ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പം അത് വെച്ച് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അല്ലേ നമുക്കത് അങ്ങനെ എഴുതാം നാലിൽ അഞ്ച് ഭാഗം നാലിൽ അഞ്ച് ഭാഗം അല്ലേ പിന്നെ അഞ്ചിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം അല്ലേ അഞ്ചിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നാല് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ പറയാം പിന്നെ ഒന്ന് ബൈ നാലിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങ് ഫൈവ് ടൈംസ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഫൈവ് ബൈ ഫോറിനെ നിങ്ങൾ വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നാല് വൺ ബൈ ഫോർ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ബൈ ഫോർ കിട്ടും ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് വണ്ണും വൺ ബൈ ഫോറും കിട്ടും അല്ലേ വൺ വൺ ബൈ ഫോർ കണ്ടോ എന്താണ് നമ്മളിനി അടുത്ത ഒന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഓക്കെ നാല് കാൽഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നാൽ ഒന്ന് അതായത് മുഴുവൻ ഒരു കാൽഭാഗവും കൂടിയാൽ ഒന്നേ കാൽ അതായത് അഞ്ച് ബൈ നാല് അഞ്ച് ഭാഗം നാല് ഫോർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് മേക്ക് വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹോൾ വൺ മോർ ക്വാർട്ടർ മേക്സ് വൺ ആൻഡ് എ ക്വാർട്ടർ വൺ വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആ ഇത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ചിന്നുവും മിന്നുവും വീട്ടിലെ ചെടി നനയ്ക്കുകയാണ് ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന കുപ്പിയിൽ നാല് പ്രാവശ്യമാണ് വെള്ളമെടുത്തത് ചെടി നനയ്ക്കാൻ ആകെ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു ചിന്നു ആൻഡ് മിന്നു വെർ വാട്ടറിംഗ് ഹൗസ് പ്ലാൻസ് ദ ടുക്ക് ഫോർ ടൈംസ് വാട്ടർ ഇൻ എ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിക്കേ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ലിറ്റർ ബോട്ടിലാണ് അതിനെ ഫോർ ടൈംസ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം ആ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മിശ്ര ഭിന്നമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ എന്താക്കണം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റണം അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടും ആ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലേ അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ ത്രീയും ഫോറും തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് അംശമായിട്ട് എഴുതുക താഴത്തെ ഛേദം ടു അതുപോലെ എഴുതുക അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അബ് കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് രണ്ടേകാൽ ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന ബോട്ടിലിൽ അഞ്ച് തവണ വെള്ളമെടുത്താൽ ആകെ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ടാകും ഇതാണ് ചോദ്യം അതായത് വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ക്വാണ്
അഞ്ചേ ബൈ നാല് അത് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അഞ്ചേ ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ നേരത്തെ പഠിച്ചതല്ലേ നമ്മൾ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ നാല് അങ്ങനെയാകുമ്പം പത്തും ഒന്നും കൂട്ടി പതിനൊന്ന് കിട്ടി പതിനൊന്ന് കാല് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി ഇത് വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന രീതി ഈ രണ്ടേ കാല് എന്ന് എന്താണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മിശ്ര ഭിന്നമാണ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം വിഷമ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റണം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കിതിന് ഗുണിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ ഒമ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഛേദം നാല് അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നാൽപ്പത്തഞ്ചിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന ടീച്ചർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം നാല് ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും പിന്നെ അഞ്ച് ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും ബാക്കി സിസ്റ്റം ഒന്ന് അപ്പം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടിയ ഉത്തരം പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ നാല് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ നാല് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് പേർത്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ആൻസർ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ടേ കാൽ ലിറ്റർ ഉള്ള കുപ്പി നമ്മൾ അഞ്ചര തവണ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം വരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ രണ്ടേ കാൽ ഇൻറ്റു അഞ്ചര അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇത് ഒരു രീതി മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടേ കാലിൽ നിന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മിശ്ര ഭിന്നാണ് അതിനെ വിഷ്ണു ഭിന്നത്തിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമ്പത് ബൈ നാല് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിനെ മിശ്ര ഭിന്നത്തിലേക്ക് ആക്കുമ്പം പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ലാംശം അംശം തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ചേതം ചെയ്തും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ബൈ എട്ടെന്ന് കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് എന്ന് ആൻസർ എഴുതാം ഓക്കെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കുപ്പായം തുന്നാൻ ഒന്നര മീറ്റർ തുണി വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കുപ്പായത്തിന് എത്ര മീറ്റർ തുണി വേണം വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ എ ഷേർട്ട് ഹൗ മച്ച് ക്ലോത്ത് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ഫൈവ് സച്ച് ഷേർട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നര മീറ്റർ തുണിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഒന്നര ഇൻറ്റു അഞ്ച് തുണി തയ്ക്കണം അല്ല അഞ്ച് ഷേർട്ട് തയ്ക്കണം അപ്പം ഒന്നര ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒന്നരേനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അര 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 അല്ലേ അര 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പം നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ച് ബൈ രണ്ട് മീറ്റർ ഇത് നേരിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒന്നരേനെ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വിഷമ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റി അല്ലേ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ബൈ രണ്ട് മീറ്റർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഒരു കിലോഗ്രാം വെണ്ടയ്ക്കയുടെ വില മുപ്പത് രൂപ രണ്ടര കിലോഗ്രാമിന് എത്ര രൂപയാകും ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഓക്ര ഈസ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് കിലോഗ്രാംസ് ഒരു കിലോ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ വില മുപ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടര കിലോ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ വിലയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടര ഇൻറ്റു മുപ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പേർത്തിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി എൻ്റെ ടീച്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടര രണ്ട് പ്ലസ് അര എന്ന് എഴുതി അതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെയും മുപ്പത് കൊണ്ട് ആദ്യം ഗുണിക്കുന്നു രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് പ്ലസ് അര ഇൻറ്റു മുപ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്ന് കിട്ടും ഈ രീതിയിൽ നോക്കിക്കേ രണ്ടര ഇൻറ്റു മുപ്പത് ആ രണ്ടരേനെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വിഷമ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് അപ്പം നമുക്ക് നൂറ്റമ്പത് ബൈ രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അതായത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നടക്കും ഇതേ വേഗത്തിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ
സഹീറ പറയുന്നത് അതെത്രയാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റോണി ഹാസ് തേർട്ടി സിക്സ് ടാം സഹീറ സേസ് ഷി ഹാസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് ആസ് മച്ച് ഹൗ മെനി സ്റ്റാംസ് ഡസ് ഷി ഹാവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഇവിടെ റോണിയുടെ കയ്യിൽ മുപ്പത്താറ് സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ട് സഹീറ പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ രണ്ടേകാൾ മടങ്ങ് സ്റ്റാമ്പ് സഹീറയുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സഹീറയുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു രണ്ടേകാൽ മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു ടു വൺ ബൈ ഫോറിന് നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ബൈ ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി വൺ എന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നു ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റണം ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മളതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു സിക്സ് സീറോ ഫോർ ഇടക്കി ഇറക്കി എഴുതണം വണ് ത്രീ റിമൈൻഡർ വൺ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ബൈ ത്രീ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മിശ്ര ഭിന്നത്തിനെ വിഷമ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്യുകയാണ് എളുപ്പം സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സും വണ്ണും അല്ലേ ഇപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ് ഇതുപോലെ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ സിക്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സിക്സ് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ത്രീ ടൈംസ് എയ്റ്റീൻ റിമൈൻഡർ ത്രീ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ത്രീ ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ത്രീ ബൈ സിക്സിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ത്രീ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ത്രീ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ത്രീ വൺ ബൈ ടു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് ആദ്യം മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇലവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോറിന് നമുക്കൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോർ വൺ ടൈം ഫോർ വൺ റിമൈൻഡർ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് ബാക്കി റിമൈൻഡർ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോ തേർട്ടീൻ റിമൈൻഡർ ത്രീ ആണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് ചെയ്യു